మనం ఆవలించినప్పుడు కళ్ళలోంచి నీళ్ళు ఎందుకు వస్తాయి ఈ వ్యాధి వస్తే మనం అస్సలు పడుకోకూడదు పడుకున్నామంటే చనిపోయినట్లే భూమిపై ఉన్న ఈ మిస్టీరియస్ ప్లేస్ లో మన వాచెస్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఏ రేడియో సిగ్నల్స్ కూడా పనిచేయవు ఇండోనేషియాలోని రైతులు వరి పొలాల్లో చేపల్ని ఎందుకు వేస్తారు కేవలం పద్దెనిమిది వందల రూపాయలతో తయారు చేసిన మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఏసి తన పొలం కోసం పెద్ద కెమికల్ ఫ్యాక్టరీతో పదహారు సంవత్సరాల పాటు ఫైట్ చేసిన ఒక రైతు ఇలాంటి ఎన్నో రకాల ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ని ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం మరెందుకు ఆలస్యం హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు మీ ఆఫీస్ లో వర్క్ చేయడానికి కావలసిన స్టాఫ్ కోసం వెతుకుతున్నారా అయితే ఒక్కసారి వర్క్ ఇండియా డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ ని ట్రై చేయండి మన ఇండియాలోని బెస్ట్ జాబ్స్ మరియు హైరింగ్ పోర్టల్లలో ఇది కూడా ఒకటి ఈ వెబ్సైట్ లో ప్రతి రోజు పది లక్షల మందికి పైగా జాబ్ కోసం వెతుకుతున్నారు మీరు చేయాల్సిందల్లా ఈ వెబ్సైట్ లో మీ రిక్వైర్మెంట్ కి సంబంధించిన జాబ్ ని పోస్ట్ చేస్తే చాలు ఆసక్తి కలిగిన అభ్యర్థులు కాల్ చేసి మరీ మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవుతారు మీరు వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేసి హైర్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి మీ కావాల్సిన స్టాఫ్ కోసం ఇప్పుడే వర్క్ ఇండియా పోర్టల్ లో ఫ్రీ ట్రయల్ ద్వారా లాగిన్ అయ్యి మీ కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ని పోస్ట్ చేయండి ఈ వెబ్సైట్ కి సంబంధించిన లింక్ ని వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇవ్వడం జరిగింది ఈ భూమి మీద ఉన్న సీక్రెట్ ప్లేస్లలో ఒకటి మెక్సికోలోని జోన్ ఆఫ్ సైలెన్స్ ఈ ప్లేస్ లో మన వాచ్ లోని ముళ్ళు ఆగిపోతుంది మన మొబైల్ ఫోన్ సిగ్నల్స్ రేడియో సిగ్నల్స్ ఏవి ఇక్కడ పనిచేయవు ఎలాంటి కమ్యూనికేషన్ సిగ్నల్ కూడా ఈ ప్లేస్ ని రీచ్ అవ్వదు అసలు ఈ ప్లేస్ లో ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది అనేది ఇప్పటికీ అంత చిక్కని ఒక మిస్టరీ మరో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే జోన్ ఆఫ్ సైలెన్స్ గీజా పిరమిడ్ బెర్ముడా ట్రయాంగిల్ ఈ మూడు మ్యాప్ లో ఒకే లైన్ లో ఉన్నాయి ఈమె పేరు ప్రంజల్ పాటిల్ పుట్టుకుతోనే వీ కైసైట్ తో పుట్టిన ఈమె ఆరు సంవత్సరాల వయసులో తన చూపును కోల్పోయింది అయినా కష్టపడి తన ఎడ్యుకేషన్ ని పూర్తి చేసి ఇండియన్ రైల్వేస్ లో జాబ్ కోసం అప్లై చేసింది ఈమెకు అన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నా చూపు లేదనే ఒకే ఒక్క రీజన్ తో ఇండియన్ రైల్వేస్ ఈమె జాబ్ యొక్క అప్లికేషన్ ని రిజెక్ట్ చేసింది అలా రిజెక్ట్ అయిన ఈ అమ్మాయే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ ని సింగిల్ అటెంప్ట్ లో పాస్ అయింది ఇండియా చరిత్రలోని చూపు లేకపోయినా మొట్టమొదటి అటెంప్ట్ లోనే ఐఏఎస్ సాధించిన మొట్టమొదటి మహిళగా ఈమె రికార్డుకి ఎక్కింది ప్రస్తుతం ఈమె కేరళలోని ఎర్నకులంలో అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ గా పనిచేస్తుంది మనం జీపీఎస్ ని యూజ్ చేస్తున్నామంటే దాని కారణం స్పేస్ లో ఉన్న శాటిలైట్స్ నిజానికి ఈ జీపీఎస్ అనేది టోటల్లీ ఫ్రీ కానీ ఈ జీపీఎస్ కి యూజ్ అయ్యే శాటిలైట్స్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి రోజుకి పన్నెండు కోట్ల రూపాయల ఖర్చు అవుతుంది ఈయన పేరు గణేష్ రక్ పూణేలో డాక్టర్ గా పనిచేస్తున్నాడు ఈయన దగ్గరకు వచ్చే డెలివరీ కేసెస్ లో ఎవరికైనా ఆడపిల్ల పుడితే వారి దగ్గర నుంచి ఒక్క రూపాయి ఫీజు కూడా ఈయన తీసుకోడు తీసుకోకపోగా ఈయనే తన జేబులోంచి వెయ్యి రూపాయలను ఆడపిల్ల పుట్టిన ఆ కుటుంబానికి కానుకగా ఇచ్చేస్తాడు నిజంగా మీరు గ్రేట్ సర్ ప్రపంచంలోని రేడ్ డిసీజెస్ లో ఒకటి ఆండినేస్ కోర్సే ఈ వ్యాధి అంత ప్రమాదకరమైనది కాదు ఈ వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే హాయిగా బతికేయచ్చు కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే వరకు మెలకుగానే ఉండాలి ఒకవేళ పడుకుంటే అతని బ్రెయిన్ శ్వాస తీసుకోవడం ఆపేస్తుంది దానివల్ల అతను చనిపోతాడు ఈయన పేరు ప్రకాష్ రావు వయసు అరవై రెండు సంవత్సరాలు కటక్ కి చెందిన ఈయన ఒక చిన్న టీ స్టాల్ ని రన్ చేస్తారు వీళ్ళది పూర్ ఫ్యామిలీ అవ్వడం వల్ల ఈయన చిన్నప్పుడు చదువుకోలేకపోయాడు తనలా మరెవ్వరు చదువుకి దూరం అవ్వకూడదని గత పంతొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి తన టీ స్టాల్ పై వచ్చే డబ్బుల్లో సగం డబ్బులతో స్లమ్స్ లో ఉండే వంద మందికి పైగా పిల్లల్ని ఈయన చదివించాడు ఈయన చేసిన పనికి గాను ఈయనకి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో పద్మశ్రీ అవార్డు కూడా లభించింది ఈయనలా మన దేశంలోని పది శాతం మంది ఆలోచించినా మన దేశంలో నిరక్షరాస్యత అనేదే ఉండదు ఒక సినిమా తయారైందంటే దాని వెనకాల ఎంతో మంది కృషి ఉంటుంది డైరెక్టర్ రైటర్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఇలా సినిమా కోసం కొన్ని మెయిన్ డిపార్ట్మెంట్స్ లో పనిచేసిన కొంతమంది పేర్లను మాత్రమే మూవీ చివర్ లో వచ్చే ఎండ్ టైటిల్స్ లో వేస్తారు కానీ డిస్నీ కంపెనీ మాత్రం తమ మూవీ సెట్లలో టీన్ అందించే టీ బాయ్స్ పేర్లని కూడా ఎండ్ టైటిల్స్ లో వేస్తుంది ఈయన పేరు రాంవీర్ తన్వార్ ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల ఈ ఇంజనీర్ ఇప్పటి వరకు పద్నాలుగు పొల్యూటెడ్ లేక్స్ ని తన సింపుల్ ఫిల్టరైజేషన్ సిస్టమ్స్ ద్వారా క్లీన్ చేశాడు ఇండోనేషియాలో ఫార్మర్స్ తమ వరి పొలాల్లో చేపల్ని పెంచుతున్నారు దాని కారణం ఏంటంటే చేపలు రిలీజ్ చేసే వేస్ట్ పంటకి ఎరువుగా పనికొస్తుందట అంతేకాదు చేపలు పొలాల్లోని నీటిలో ఉండే పురుగుల్ని తినేస్తాయి ఇలా వరి పొలాల్లో చేపల్ని పెంచడం వల్ల అక్కడ దిగుబడి పది శాతం పెరిగిందట మనం ఆవలించినప్పుడు మన కళ్ళలోంచి నీళ్ళెందుకు వస్తాయి మనలో చాలా మందికి ఈ డౌట్ వచ్చే ఉంటుంది
మన దేశంలోని ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ లో ఫ్యాన్స్ ఉంటే టేబుల్స్ ఉండవు టేబుల్స్ ఉంటే చైర్స్ ఉండవు కానీ ఈ ఇమేజ్ ని చూడండి సౌదీ అరేబియాలో ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ ఇలా ఉంటాయి ఎగ్జామ్ రాయడానికి వచ్చిన వారి కోసం బిస్కెట్స్ శాండ్విచ్ ఐస్ క్రీమ్స్ చాక్లెట్స్ టీ ఇవన్నీ తిన్నాక ఆఖరికి మూతి తుడుచుకోవడానికి కావాల్సిన నాప్కిన్స్ ను కూడా అక్కడి గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది యూపీకి చెందిన ఈమె పేరు కళ్యాణి శ్రీవాత్సవ్ ప్రస్తుతం పన్నెండవ తరగతి చదువుతుంది కేవలం పద్దెనిమిది వందల రూపాయల ఖర్చుతో ఈమె ఒక ఏసీని తయారు చేసింది దీన్ని మన గవర్నమెంట్ పట్టించుకోలేదు కానీ ఎక్కడ ఉన్న జపాన్ లోని ఒక టెక్ కంపెనీ ఈ టెక్నాలజీని తమకు షేర్ చేయమని ఈమె దగ్గరకు వచ్చింది వరల్డ్ ఫేమస్ కార్ లాంబోగినీ గలార్డో ఈ కారు జీరో నుంచి అరవై నాలుగు కిలోమీటర్ల స్పీడ్ ని టూ పాయింట్ ఫోర్ సెకండ్స్ లో రీచ్ అవుతుంది నిజంగా ఇది చాలా గ్రేట్ కానీ ఇదే స్పీడ్ ని మన చీత కేవలం టూ సెకండ్స్ లో రీచ్ అవుతుంది ఒకవేళ మీరు బరువు పెరగకూడదు అనుకుంటున్నారా అయితే పాప్కార్న్ ని తినడం మానేయండి ఎందుకంటారా మనం సాధారణంగా తిని మీడియం సైజ్ చపాతీలో వంద క్యాలరీస్ మాత్రమే ఉంటాయి కానీ మూవీ థియేటర్స్ లో ఇచ్చే చిన్న పాప్కార్న్ బాక్స్ లో ఉండే పాప్కార్న్ లో ఎనిమిది వందల క్యాలరీస్ ఉంటాయి అంటే మూవీ థియేటర్లలో మీరు తినే పాప్కార్న్ క్యాలరీస్ పరంగా ఎనిమిది చపాతీలతో సమానం ఈ ప్రపంచంలోని రేర్ డిసీజెస్ లో ఒకటి సిండ్రోమెక్స్ ఈ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏజ్ పెరిగినా ఫిజికల్ గా ఎలాంటి ఎదుగుదల ఉండదు ఉదాహరణకి ఈ ఇమేజ్ చూడండి ఒక అమ్మాయి ఒక పాపని ఎత్తుకుంది ఎత్తుకున్న ఈమె వయసు పదిహేడు సంవత్సరాలు కానీ ఎత్తుకోబడిన ఈమె వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు ఈమె పేరు బ్రోకే గ్రీన్ ఈ సిండ్రోమెక్స్ అనే డిసీజ్ వల్లే ఈమె టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో తన ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో చనిపోయింది ఈ వ్యాధి ఉన్న వారు ప్రపంచంలో కేవలం పది మంది మాత్రమే ఉన్నారు స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ అపరిచితుడు మూవీని మీరంతా చూసుంటారు ఆ మూవీలో లాగే ఈ వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళకి కూడా రెండు లేదా మూడు డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీస్ ఉంటాయి కానీ బిల్లీ మిల్లిగన్ అనే ఈయన్ లోపల మాత్రం ఇరవై నాలుగు డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీస్ ఉండేవి ఇతను ఇరవై నాలుగు రకాలుగా మాట్లాడేవాడు ఇరవై నాలుగు రకాలుగా నడిచేవాడు ఆ ఇరవై నాలుగు పర్సనాలిటీస్ లో దొంగ కూడా ఒక పర్సనాలిటీ ఈ డిసీజ్ వల్ల అతను ఒక మర్డర్ ని కూడా చేయడం జరిగింది ఇది ప్రపంచంలోనే ఒక రేరెస్ట్ స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ కేసు పాయిజన్స్ గురించి మనందరికీ తెలుసు ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాయిజన్ బొటాక్స్ కేవలం నాలుగు గ్రాముల బొటాక్స్ ఈ భూమిపై ఉన్న ఏడు వందల కోట్ల ప్రజల్ని రెండు సెకండ్లలో చంపగలదు ఈయన పేరు బగీచా సింగ్ స్మోకింగ్ మరియు డ్రింకింగ్ వల్ల వచ్చే నష్టాల గురించి యూత్ ని అవేర్నెస్ చేయడానికి ఈయన ఎనభై కేజీలు ఉన్న తన లగేజ్ ని వెనకాల వేసుకుని మన జాతీయ జెండాని భుజంపై ఉంచుకుని గత ఇరవై మూడు సంవత్సరాల్లో ఐదు లక్షల ఎనభై వేల కిలోమీటర్లని ఖాళీ నడకనే తిరిగాడు బస్ ఆల్రిన్ నీల్ ఆమ్స్ట్రాంగ్ తర్వాత చంద్రుడిపై కాలు పెట్టిన రెండో వ్యక్తి ఇతను రిలీజ్ చేసిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో చంద్రుడిపై ఏలియన్ ని చూశానని చెప్పడం జరిగింది ఇతను చెప్పింది నిజమో కాదో తెలుసుకోవడానికి నాసా ఇతనికి లై డిటెక్టింగ్ టెస్ట్ ని నిర్వహించింది ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏంటంటే ఇతను చెప్పింది నిజం లై డిటెక్టింగ్ టెస్ట్ లో ఇతను పాస్ అయ్యాడు ఆ తర్వాత నాసా ఇప్పటి వరకు చంద్రుడిపై ఎవరిని పంపలేదు ఈ రైతు పేరు వాంగ్ చైనాలో ఒక చిన్న విలేజ్ లో నివసిస్తాడు ఇతని పొలం పక్కన ఒక కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ అయింది దాని నుంచి రిలీజ్ అయ్యే పొల్యూషన్ వల్ల పంటలు నాశనం అవుతున్నాయని గ్రౌండ్ వాటర్ పొల్యూట్ అవుతుందని ఈయన అధికారులకు కంప్లైంట్ చేశాడు కానీ అక్కడి అధికారులు నీ దగ్గర ఎలాంటి ఆధారాలు లేవని ఏదైనా ఉంటే కోర్టులో తేల్చుకోమని ఈయన బయటకు తోసేశారు నాలుగవ తరగతి మాత్రమే చదువుకున్న నా దగ్గర ఆధారాలు ఎలా ఉంటాయని ఈయన ఎంత చెప్పినా వారు మాత్రం ఇతన్ని పట్టించుకోలేదు అంతలా నీకు ఇబ్బంది అయితే నీ పొలాన్ని ఇంటి వదిలేసి వేరే ప్లేస్ కి వెళ్లిపోమని ఒక ఉచిత సలహా ఇచ్చారు అధికారుల చేతకాని తనం కారణంగా అన్నం పెట్టిన పొలాన్ని జన్మనించిన ఊరిని వదల్లేని వాంగ్ ఎలాగైనా ఆ ఫ్యాక్టరీని దోషిగా నిలబెట్టాలని డిసైడ్ అయ్యాడు ఆ కంపెనీతో పోట్లాడాలంటే ఉన్న ఒకే ఒక దారి కోర్టుకెళ్లడం కానీ వాంగ్ దగ్గర కోర్టులో పిటిషన్ వేసి లాయర్ ని అపాయింట్ చేసుకునేంత డబ్బు లేదు దానికి తోడు ఈయనకి చదువు కూడా లేదు అందుకే ఈయన ఒక డిసిజన్ కొచ్చాడు ఎలాగైనా కష్టపడి లాయర్ అయ్యి తన కేసుని తానే వాదించుకోవాలని డిసైడ్ అయ్యాడు ఆఖరికి ఈయన దగ్గర లాబుక్స్ కొనే అంత డబ్బు కూడా లేదు అయినా ఈయన పట్టు వదల్లేదు దాంతో ఇతను లాబుక్స్ అమ్మి ఒక షాప్ దగ్గరికి వెళ్లి షాప్ యజమానితో ఈ విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది రోజు మీ బుక్ షాప్ లో ఉంటూ మీరు తెరిచినంత సేపే లోపల ఉన్న బుక్స్ ని చదువుకుంటానని దానికి బదులుగా రోజు ఒక చిన్న సంచి నిండా మొక్క జొన్నలు ఇస్తానని దయచేసి ఒప్పుకోవాలని షాప్ ఓనర్ ని ఈయన బతిమాలాడు ఈయన పరిస్థితి చూసిన షాప్ ఓనర్ అందుకు ఒప్పుకున్నాడు అలా మొదలైన ఈయన చదువు ఒకటి కాదు రెండు కాదు పదహారు సంవత్సరాల పాటు నడుస్తూనే ఉంది 
పదహారు సంవత్సరాల తర్వాత ఇతను లాపై పట్టు సాధించాడు ఆ కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ మీద కోర్టులో కేసు ని ఫైల్ చేశాడు బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే కొన్ని రీజన్స్ వల్ల చైనా గవర్నమెంట్ ఈ కేసు ని ఎనిమిది సంవత్సరాల పాటు పెండింగ్ లో ఉంచింది ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత టూ లో ఈ కేసు హీరింగ్ వచ్చింది ఫ్యాక్టరీ నుంచి కెమికల్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయని వాటి వల్ల పంటలు చెడిపోతున్నాయని ఆధారాలతో సహా వాంగ్ కోర్టు లో ప్రూవ్ చేశాడు మొదటి రౌండ్ లోనే కేసు ని గెలిచాడు దాంతో ఆ కంపెనీ ఎనభై రెండు లక్షల రూపాయల్ని వాంగ్ కి నష్టపరిహారంగా చెల్లించింది అంతేకాదు ఆ కెమికల్ ఫ్యాక్టరీని గవర్నమెంట్ క్లోజ్ చేసింది మనిషి తలుచుకుంటే ఏదైనా సాధించగలడు అన్న దానికి ఇదో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కష్టపడే మనస్తత్వం కొంచెం ఓపిక ఈ రెండూ ఉంటే చాలు విజయం ఎప్పటికైనా నీ కాళ్ళ దగ్గరకు వస్తుంది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో ఈ వీడియో ద్వారా ఎన్నో కొన్ని కొత్త విషయాలని తెలుసుకున్నారని ఆశిస్తున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి